हेलो एवरीवन वेलकम टू कोर एकेडमी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11 की केमिस्ट्री पढ़ेंगे जिसका फर्स्ट चैप्टर है सब बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री तो इस चैप्टर में आप लोगों को बहुत ही बेसिक नॉलेज मिलेगी और एक तरीके से बोल सकते हो क्लास 9 में आपने जो पढ़ा है उसी में जस्ट रिवीजन होगा ओके फिर जैसे 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 लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे वैसे वैसे नई नई चीजें आप लोगों के सामने आती जाएंगी और जो लेवल है सब्जेक्ट का वो धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा अभी तो तो आप लोगों ने इतने हायर लेवल के टॉपिक्स या फिर कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े बस क्लास लेवल में आप लोग जब स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को देखने मिलेगा कि मेडिकल्स काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे और कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा नए होंगे मतलब आप लोगों को दिक्कत जाएगी लेकिन अगर मन में पेशेंस रखोगे और कॉन्फिडेंस रखोगे तो चीज़ें आराम से समझ में आने लगेंगी बस इतना सा करना है कि आप लोग जो पढ़ रहे हो उसको घर में जाके एक बार वापस से रिवाइज करना है ओके तो अब चैप्टर के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से केमिस्ट्री की मीनिंग से वॉट डू मीन बाय केमिस्ट्री केमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है ओके तो केमिस्ट्री क्या है बेसिकली स्टडी ऑफ मैटर मतलब मैटर की स्टडी को हम केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर समझ सकते हैं ओके मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर हम मैटर की स्टडी करते हैं तो वो कौन सी स्टडी होती है केमिस्ट्री होती है ओके अब किस चीज़ की स्टडी की जाती है कुछ स्टडी की जाती है कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ओके मतलब हम केमिस्ट्री में मैटर के स्ट्रक्चर कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं ना कंपोजिशन का भी क्या है कंपोजिशन का मीनिंग है कि जिस किसी भी मैटर की हम स्टडी कर रहे हैं वो मैटर किन चीजों से मिलकर रहा हुआ है या फिर उस मैटर में क्या प्रेजेंट है ओके जैसे हम बात करें वाटर की तो वाटर किस चीज से मिलकर बना हुआ है तो वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है मतलब वाटर जो है कहने के लिए क्या कहलाता है एस टू कहलाता है मतलब वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ठीक है तो इसी तरीके से हम जिस चीज़ की स्टडी करते हैं तो उस सब्सटेंस का या फिर उस मैटर का कंपोजिशन क्या है उसकी स्टडी की जाती है केमिस्ट्री के अंदर ओके फिर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर तो एक तो होता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में जैसे आप लोग कस्टर देख रहे हो तो कस्टर किस तरीके का नजर आ रहा है ठीक है इस एंगल से किस तरीके का नजर आ रहा है एंगल से किस तरीके का नजर आ रहा है इस एंगल से किस तरीके का नजर आ रहा है कैसा दिख रहा है इसका शेप क्या है साइज क्या है वगैरह वगैरह तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो गया लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है उन पार्टिकल का शेप कैसा है उन पार्टिकल का साइज कैसा है उन पार्टिकल का स्ट्रक्चर कैसा है उन सब की स्टडी की जाती है केमिस्ट्री के अंदर ओके फिर प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर तो प्रॉपर्टीज मीन्स गुणधर्म गुणधर्म मतलब फीचर्स हो सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हो सबक बोलते हैं ना कि ये जो स्टूडेंट है वो कैसा है अच्छा है बुरा है लंबा है मोटा है पतला है वगैरह वगैरह तो वो उसके फीचर्स हो गए उसकी प्रॉपर्टीज हो गई ओके वैसे ही मैटर की भी प्रॉपर्टीज होती है और प्रॉपर्टीज कितने टाइप की होती है दो टाइप की होती है एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी ओके तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आप लोग क्या पढ़ते हो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर इस सबसे फिजिकल स्टेट क्या है वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है वगैरह वगैरह स्टडी की जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर डेंसिटी क्या है इस तरीके से है ना टफनेस हार्डनेस इस तरीके से फिर जो दूसरी प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी तो केमिकल प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी में ये पढ़ते हैं कि सब्सटेंस कितना रिएक्टिव हो चल है मतलब वो किसी दूसरे सब्सटेंस के कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्या कोई नया सब्सटेंस बन जाएगा क्या इस चीज़ की स्टडी फिर वो सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है 
वो सब्सटेंस कंबस्टिबल नेचर का है कि नहीं न्यूक्लियर है कि नहीं वगैरह वगैरह तो ये सब किसके अंदर आ जाती है उसकी कैमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाती है ओके तो इस तरीके से मेटल की दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी तो इन सब का डिटेल डिस्कशन किया जाता है केमिस्ट्री के अंदर जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स होते हैं और चैप्टर्स के टॉपिक्स होते हैं उनके अंदर ओके तो एकदम बेसिक लेवल पे हमें केमिस्ट्री के डेफिनेशन को समझो ठीक अब यहां पर काम आ रहा है मैटर तो मैटर से आप क्या समझते हो साइंटिफिक लाइफ लैंग्वेज में मैटर क्या होता है तो साइंटिफिक लैंग्वेज में मैटर वो सारी चीजें होती हैं जिनका कुछ ना कुछ मास होता है और जो कोई ना कोई वॉल्यूम ऑफ होता है ठीक है दैट इज मैटर इज समथिंग व्हिच हैव सम लिमिटेड मास एंड कैन ऑक्युपाई सम स्पेस ओके वो आप हमने लोअर क्लास में पढ़ा था ठीक है तो अब बात करते हैं मैटर के क्लासिफिकेशन की मतलब हम साइंटिफिकली मैटर को किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं मतलब जो हमारे सब्सटेंस है ना जो जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज क्या बोल रहे हैं मैटर बोल रहे हैं जैसे कि डस्टर है ओके तो डस्टर भी साइंटिफिक लैंग्वेज क्या है मैटर है लेकिन हमारे लिए क्या है सब्सटेंस है ठीक तो सब्सटेंस मैटर ही होते हैं लेकिन ऐसे मैटर जिन मैटर का कुछ ना कुछ यूज होता है ठीक है तो उनको क्या बोल देते हैं सब्सटेंस बोल देते हैं ओके okay. जैसे अगर हम बात करें कोई क्या बोल आप ऐसा बोल सकते हो मान लो पत्थर है कोई पत्थर है तो वो हमारे लिए अभी फिलहाल कोई काम का नहीं ठीक तो वो अभी हमारे लिए क्या है सब्सटेंस नहीं कह रहेगा लेकिन मैटर है ठीक है क्योंकि पत्थर का कुछ ना कुछ मास होता है और वो कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑफ करता है ठीक लेकिन ये जो हमारे हमारा जो प्लास्टिक है प्लास्टिक का जो रस्टर है वो हमारे काम की चीज है मैटर है लेकिन जिसको हम क्या बोल रहे हैं फिलहाल सब्सटेंस बोल रहे हैं ठीक है तो सब्सटेंस वो मैटर होते हैं जिनका कुछ ना कुछ डेफिनेट यूज होता है ओके मींस ऑल सब्सटेंसेस आर कंसीडर्ड एज मैटर तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की मैटर के क्लासिफिकेशन की नो मैटर को दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आप क्या पढ़ते हो तो इसके अंदर पढ़ते हो आप लोग फिजिकल स्टेट के बारे में मैटर की फिजिकल स्टेट के बारे में स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड लिक्विड एंड गैस जो आप लोगों ने क्लास नाइन से पढ़ा था ठीक बट क्लास नाइन में आप लोग बहुत ही छोटे लेवल में पढ़ा था अभी क्या है ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं वो आप लोग को चैप्टर्स के फॉर्म में नजर आएंगे जैसे कि गैसेस स्टेट अलग से चैप्टर होगा सॉलिड स्टेट अलग से चैप्टर होगा लिक्विड स्टेट का अलग से टॉपिक होगा इस तरीके से ओके तो ये अलग से चैप्टर्स बने हुए हैं वहाँ पे आपको जो पढ़ेंगे ठीक तो हम इनको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका डिटेल पर्सन चैप्टर्स के फॉर्म में नाउ केमिकल क्लासीफिकेशन तो केमिकल क्लासीफिकेशन मीन्स कि सबस्टेंस केमिकली क्या है मतलब उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है वो केमिकली क्या कहलाता है वगैरह वगैरह ठीक है तो केमिकली अगर हम सबसे क्लासीफाई करें तो उसको दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर तो ये होती है केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर ठीक है अब प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं मिक्सर क्या होते हैं ये आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ रखा है ठीक जैसे मैं अगर रिवाइज कर रहा हूं तो प्योर सब्सटेंस में ऐसे सब्सटेंस जिनमें आइडेंटिकल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं मतलब जैसे मान लो कोई भी मेटल है ना अब मेटल का कैसा नेचर होता है पार्टिकल नेचर होता है जो भी आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा है तो मेटल का पार्टिकल नेचर होने का मुद्दे का मतलब कोई 
भी मैटर हो वो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है ठीक जिनको क्या बोला जाता है उनका कॉन्स्टिक्वेंट पार्टिकल्स बोला जाता है ठीक है अब जो सब्सटेंस एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है तो वो क्या कहलाएगा प्योर सब्सटेंस कहलाएगा ठीक जैसे मान लो हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन हमारा क्या है एक एलिमेंट है इसमें केवल और केवल हाइड्रोजन के ही पार्टिकल्स हैं और वो पार्टिकल्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं मॉलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ठीक मतलब पार्टिकल्स अगर तो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाके देखें तो पार्टिकल्स को मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एक पार्ट है एटम दूसरा पार्ट है मॉलिक्यूल और तीसरा पार्ट है आइन्स तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जो हमें डायरेक्टली नजर नहीं आते बट कोई भी मैटर है वो इन्हीं पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है ओके तो कोई भी सब्सटेंस जो कि आइडेंटिकल टाइप के पार्टिकल्स से मिलकर बना हो वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और एटम भी हो सकते हैं ठीक लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट क्या होते हैं वो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं अब वो अलग बात है कि एटम मॉलिकुलर स्टेप में हो सकते हैं और एटोमिक स्टेप में हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन जैसे एग्जाम्पल लेते हैं तो हाइड्रोजन अपना एक एलिमेंट है जो कि प्योर सब्सटेंस के लिए नहीं आता है क्यों क्योंकि हाइड्रोजन के इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स हैं वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ओके लेकिन अगर हम जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम भी प्योर सोडियम ना तो प्योर सोडियम भी क्या है एक एलिमेंट है जो कि प्योर सब्सटेंस कहलाएगा क्योंकि सोडियम एलिमेंट सोडियम के ही एटम से मिलकर बना हुआ सोडियम में केवल और केवल सोडियम ही एटम्स होंगे कोई और एटम्स अलाउड नहीं है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे प्योर सब्सटेंस बोलेंगे ओके अब जैसे बात कर लेते हैं कंपाउंड की तो कंपाउंड जैसे वाटर वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मतलब वाटर में जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो पार्टिकल्स किस फॉर्म में प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है और मॉलिक्यूल्स किस के एटम्स से मिलकर बने हुए हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स से मिलकर बने हुए हैं ओके तो इस तरीके से हमारा जो वाटर है प्योर वाटर तो प्योर वाटर के जो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एच टू ओ मॉलिकुलर फॉर्म में एक्सिस्ट करते हैं वेरियस नंबर ऑफ सिमिलर एच टू ओ एच टू ओ एच टू ओ एच टू ओ मॉलिक्यूल्स तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हुए कि नहीं हुए ठीक है तो वो सारे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे तो इस तरीके से हम प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो एक होता है एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन वी हैव लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स ठीक जिसकी अलग से स्टडियो की चैप्टर नंबर थ्री है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की ओके फिर दूसरा फॉर्म होता है वो होता है कंपाउंड तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बेसिक लेवल में वो आप सब आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ रखी है ठीक तो जस्ट एक रिविजन कर सकते हो उसी चीज़ों का एच टू एट इस वाटर सी ओ टू एट इस कार्बन डाइऑक्साइड सी का एट इस एस आई ओ टू एक्सेट्रा ओके तो ये एलिमेंट और कंपाउंड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि प्योर होते हैं प्योर क्यों होते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में क्योंकि वो आइडेंटिकल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं मतलब कि एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं ठीक है फिर मिक्सर मिक्सर की बात करें तो मिक्सर मीन्स समथिंग विच आर गेटिंग मिक्स टू गैदर मतलब ऐसी चीजें जो कि मिक्स करने पर चीजों को मिक्स करने पर बनी हुई है ठीक है जैसे मान लो हमारे पास वाटर है ओके तो वाटर में हम मान लो वाटर में हम सीओ टू मिला देंगे तो वाटर एक सब्सटेंस है और सीओ टू एक दूसरा सब्सटेंस है दो सब्सटेंस को हमने क्या कर दिया आपस में मिक्स कर दिया या फिर मान लो वाटर है हमारा एक सब्सटेंस और सिलिका इट इज सेंड वो एक दूसरा सब्सटेंस है तो लोग आपस में मिक्स कर दिया तो क्या बन गया मिक्सर बन गया प्रोवाइडेड कि उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए तभी जाके हम क्या मिलेगा मिक्सर मिलेगा ओके कोई नया ब्लू सब्सटेंस नहीं बनना चाहिए दो सब्सटेंस को आपस में बनाने पर कोई नया ब्लू सब्सटेंस नहीं मिलना चाहिए जैसे हाइड्रोजन एक सब्सटेंस है और ऑक्सीजन एक सब्सटेंस है दो अलग अलग सब्सटेंस है और उन दोनों सब्सटेंस को आपस में मिला दें तो जस्ट मिक्स होना चाहिए उनके बीच में केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए क्यों क्योंकि अगर मान लो उनके बीच केमिकल रिएक्शन हो गई तो क्या बन जाएगा वाटर बन जाएगा क्योंकि खुद क्या है एक प्योर सब्सटेंस है ओके तो मिक्सर में मिनिमम दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं दो से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन मिनिमम तो दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होने ही चाहिए मिक्सर 
ओके फिर मिक्सचर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है एक होता है होमोजीनियस और एक होता है एंडोजीनियस ओके तो होमोजीनियस किसे कहते हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर में ऐसा मिक्सचर जिस मिक्सचर में सब्सटेंस का कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या है यूनिफॉर्म रहे मतलब जिन सब्सटेंस को आपस में हम मिक्स कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से या फिर स्मूथली मिक्स होने चाहिए इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए उनके पार्टिकल्स आपस में ओके जैसे मान लो वाटर है वाटर में हम शुगर ऐड कर रहे हैं तो वाटर में जब शुगर ऐड करेंगे तो शुगर जो है वाटर में पूरी तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो उससे क्या मिलेगा हमें शुगर का थ्रू आउट द मिक्सर कंपोजिशन यूनिफॉर्म मिलेगा तो उस टाइप के मिक्सर में माना जाता है होमोजीनियस मिक्सर यदि आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ रखा है फिर हाइड्रोजीनियस मिक्सर हाइड्रोजीनियस मिक्सर की बात करें तो हाइड्रोजीनियस मिक्सर में कि ऐसे मिक्सर जो कि जिन सब्सटेंस से मिलकर बने हुए हैं वो सब्सटेंस आपस में सही तरीके से मिक्स नहीं होगा जैसे मान लो वाटर लो वाटर में ऑयल मिक्स कर लो तो वाटर में ऑयल जो है मिक्स नहीं होगा मिक्सर तो बनेगा लेकिन सॉल्यूबल नहीं होगा सॉल्यूबल नहीं होगा ओके तो सॉल्यूबल इन सॉल्यूबल सब्सटेंस से क्या बनता है हाइड्रोजीनियस मिक्सर बनता है सिंपल लैंग्वेज अगर बात करें ओके जैसे सैंड लिया सैंड को वाटर में इंट्रोड्यूस कर लिया तो सैंड को जब वाटर में इंट्रोड्यूस किया तो वो वो मिक्स तो होगा लेकिन सॉल्यूबल नहीं होगा तो हमें क्या मिलेगा एक हाइड्रोजीनियस मिक्सर मिलेगा अब हाइड्रोजीनियस मिक्सर में आपको आपको क्या नजर आएगा जो पार्टिकल्स का जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट द मिक्सर क्या है डिफरेंट डिफरेंट रहेगा कहीं पे सैंड के पार्टिकल्स कहीं पे ज्यादा होंगे कहीं पे कम होंगे तो उस तरीके से वो जो मिक्सर मिलेगा हमें क्या मिलेगा हाइड्रोजीनियस मिक्सर मिलेगा ओके तो उस तरीके से हमने सोल्यूशन को सॉरी मिक्सर को दो पार्ट में डिवाइड किया होमोजीनियस एंड हाइड्रोजीनियस मिक्सर अब जो होमोजीनियस मिक्सर होता है उसे क्या कहा जाता है ब्लू सोल्यूशन कहा जाता है ओके और जो हाइड्रोजीनियस है उसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक होता है क्लोराइड और एक होता है सस्पेंशन तो ये सारी चीजें आप लोगों ने क्लास नाइन्थ में पढ़ रखी है ठीक है तो इनमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस आप लोगों का काम क्या है इन चीजों को आप लोग पुराने नोट्स के हेल्प से डिफाइन करके वेल डिफाइंड नोट्स बनाओगे और याद करोगे चीजों को ठीक है समझ के आते हैं ऐसा ही नहीं करते आते ठीक तो आज हमने स्टार्टिंग में कुछ थ्रेटिकल बेसिक्स को देखा बहुत ज्यादा डिटेल फॉर्म में नहीं पढ़ा क्योंकि ये सब अपनी हमने लोअर क्लास में पढ़ चुका है ओके तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल ऑफिस ओके तो उसके लिए आप लोगों को अपने न्यूमेरिकल्स को स्ट्रांग रखना होगा और कैलकुलेशन को स्ट्रांग रखना होगा और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा प्लस करना है माइनस करना है डिवाइड करना है मल्टीप्लाई करना है वगैरह वगैरह और लेकिन पावर्स के फॉर्म में नंबर्स को नोट नोटेट नो, नो, करना आना चाहिए और यूनिट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए ठीक है तो इन सब के बारे में अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे ठीक है आपसे नहीं